గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్నారా డయాబెటిస్ని ఎలా గుర్తించాలి రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి దీనికి హోమియోపతిలో ఎటువంటి చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయో తెలియజేయడానికి మనతో పాటు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుండి డాక్టర్ జ్యోతి గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మన విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో డయాబెటిస్ రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి ఇందులో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి డయాబెటీస్ అనేది ముఖ్యంగా మన బాడీలో కనుక షుగర్ అంటే గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటే బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని మనం డయాబెటీస్ అంటాం అనమాట దాంట్లో అంటే రెండు కారణాలు ఉంటాయి గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ మన బాడీకి యూటిలైజ్ అవ్వాలి అప్పుడే మనకు ఎనర్జీ వస్తుంది అలా ఉండకుండా ఉండడానికి ఫస్ట్ కారణం వచ్చేసి మనకు అంటే ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరగకపోవడము లేదా ఇంకొక కారణం వచ్చేసి అలా ఉన్న కారణాన్ని మనము టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అంటాం అనమాట అండ్ ఇంకో కారణం వచ్చేసి ఏదైతే ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుందో అది మన బాడీకి యూటిలైజ్ అవ్వకపోవడము అది దాన్ని మనము డయాబెటీస్ అంటే టైప్ టూ డయాబెటీస్ అంటాం అనమాట మోస్ట్ కామన్గా మనకు అనిపించదు అంటే ఒక నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్ వచ్చేసి టైప్ టూ డయాబెటీసే మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాము టైప్ వన్ వచ్చేసి టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కేసెస్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట రైట్ సో ఎక్కువగా ఈ డయాబెటీస్ అనేది జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్లతోనే ఎక్కువ వస్తుంది అంటే వంశపారంపర్యంగానే ఎక్కువగా వస్తుంది సో కాజెస్ ఏంటి ఇలా రావడానికి జెనెటిక్ కాజెస్ అంటే యూజువల్గా జెనెటిక్ అంటే ఫాదర్ మదర్కి కానీ అలాగూ డయాబెటీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాకపోతే మన ఫ్యామిలీలో అలా ఉంది అని తెలుసుకున్నప్పుడు మనం కొంత కేర్ మనం తీసుకున్న తీసుకున్నట్లయితే మనం అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కొంతమందిలో మనం చూస్తుంటాము అంటే చాలా చిన్న ఏజ్లో మనం డయాబెటీస్ చూస్తూ ఉంటాం అంటే ప్రాపర్ డయట్ కనుక తీసుకొని లేదా రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజెస్ కనుక మనం చేసుకున్నామంటే ఈ ప్రాబ్లం రాకుండా అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఎప్పుడైతే మనకు అంటే గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ చాలా తక్కువగా ఉండడం హెచ్డిఎల్ లెవెల్స్ అలా తక్కువగా ఉండడం అలా చూసుకున్నామంటే మనము అలర్ట్ అయిపోయి ఇనిషియల్గా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే బెటర్ ఎందుకంటే ఇది లైఫ్ లాంగ్ ఉండే ప్రొసీజర్ కాబట్టి రైట్ సో పిల్లల్లో కూడా ఎక్కువ చూస్తున్నాం ఈ మధ్య అంటే పిల్లలకి అసలు ఎందుకు డయాబెటీస్ వస్తుంది అప్పుడే పుట్టిన మంత్స్ బేబీకి డే డేస్ బేబీస్కి కూడా ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది కాజెస్ ఏంటి దీన్ని జువెనైల్ డయాబెటీస్ అంటాం అనమాట పుట్టుకతో వచ్చే వ్యాధి లేదా చాలా చిన్న ఇన్ఫెంట్ ఏజ్లో వచ్చినప్పుడు చూసే డయాబెటీస్ని అప్పుడు అంటే మనకు ఎలా ఉంటుందంటే అది జెనెటిక్ ప్రాబ్లం కాబట్టి జీన్స్లో వచ్చేస్తుంది కానీ అంటే దీనికి యూజువల్గా లైఫ్ లాంగ్ అంటే ఇన్సులిన్ డిపెండెన్సీతో ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కానీ హోమియోపతిలో దానికి అంటే మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అంటే హోమియోపతిని అప్రోచ్ అయ్యారు అని అంటే డెఫినెట్గా రిజల్ట్ మనం చూడవచ్చు రైట్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కనుక డయాబెటీస్ ఉంటే అంటే పుట్టే బేబీస్కి కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందా అట్లా మదర్ నుండి బేబీకి కొంతవరకు ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈ డే అంటే ప్రెగ్నెన్సీ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే డయాబెటీస్ కనుక అంటే డెలివరీ తర్వాత కూడా మనకు కనిపించింది అని అంటే కనుక దెన్ మెడిసిన్ కంటిన్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది దాన్ని జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటాం అనమాట విమెన్లో కనిపించేది ఇది కనుక డెలివరీ తర్వాత మళ్ళీ టె చెక్ చేసుకున్నప్పుడు కనిపించలేదంటే ఇంకా వాళ్ళు మెడిసిన్స్ వాడాల్సిన అవసరం ఉండదు కొంతవరకు అంటే పిల్లలకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది బట్ అది యూజువల్గా డెలివరీ తర్వాత పోతుంది కాబట్టి అంత ఛాన్స్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ అలా కనిపించవచ్చు బట్ మనం అలర్ట్ అయిపోయి మనం పుట్టగానే బేబీస్కి టెస్ట్ చేసుకున్నామంటే కనుక ఇనిషియల్గా మనం తెలుసుకోవచ్చు రైట్ సో సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి టైప్ వన్ డయాబెటీస్ సిమ్టమ్స్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి యూజువల్గా అంటే డయాబెటీస్ యొక్క సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి అంటే పేషెంట్ డాక్టర్ని అప్రోచ్ అయ్యే పరిస్థితి ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఎంత వాటర్ తీసుకున్నా కానీ నోరు డ్రైగా అనిపించడం ఏంటి దెన్ ఆకలి ఎక్కువ వేయడము లేదా ఎంత తిన్నా కానీ వెయిట్ రెడ్యూస్ అవుతూ ఉండడము అంటే ఎనర్జీ లెవెల్స్ వీక్గా అనిపించడము దెన్ కళ్ళు బ్లర్డ్గా కనిపించడం ఏంటి చూపు మందగించడం ఏంటి లేదా నరాల వీక్నెస్ అని అంటాం కదా తో అంటే నరాలు లాగినట్టుగా అనిపించడము బ్లడ్ సర్ అంటే తిమ్మిర్లు ఉండడము అరి కళ్ళల్లో అరి చేతులలో తిమ్మిర్లు రావడము మంటలు రావడము సో ఇవన్నీ కంప్లైంట్స్తో యూజువల్గా డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవుతారు సో ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుకొని దెన్ మనము డయాబెటీస్ ఏ లెవెల్లో ఉందనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సో షుగర్ లెవెల్స్ ఎంత ఉంటాయి కంట్రోల్లో ఉన్నట్టు అసలు లెవెల్స్ ఎంత ఉండాలి యూజువల్గా అంటే ఫాస్టింగ్ లెవెల్స్ వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ
కొంత లెవెల్స్ పెరిగి ఉన్నాయి అని అంటే దాన్ని ప్రీ డయాబెటిక్ లెవెల్స్ అంటారు అనమాట అంటే షుగర్ లెవెల్స్ కొంచెం ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి కానీ వాళ్ళకి యూజువల్గా ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉండదు సో కొంత లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నా కానీ వాళ్ళు రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ డైట్ పాటించుకున్నారంటే ఒకవేళ డయాబెటిక్ లెవెల్లో పడకుండా మనం అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఆ లెవెల్లో కూడా ప్రీ డయాబెటిక్ లెవెల్లో కూడా అలర్ట్ అయిపోయి ట్రీట్మెంట్ కనుక స్టార్ట్ చేసుకోలేదు లేదా ప్రాపర్ డైట్ ఫాలో అవ్వలేదు అంటే కనుక దెన్ డయాబెటీస్లో పడిపోతారు డయాబెటీస్ సెక్షన్లో దెన్ ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూస్గా వాడాల్సిన అవసరం పడుతుంది రైట్ సో లెవెల్స్లో అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని బట్టి మెడిసిన్ యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అంటే ఎన్ని మంత్స్కి ఒకసారి చెక్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి ఎన్ని డేస్కి ఒకసారి చెక్ చేయించుకోవాలి యూజువల్గా అంటే ప్రాబ్లం కనిపించింది అంటే కనుక ఎవ్రీ మంత్ రెగ్యులర్గా చెకప్ చేసుకుంటూ ఉంటే యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి మనము లెవెల్స్ అంటే ట్యాబ్లెట్స్ అయినా కానీ దాన్ని బట్టి ప్రిస్క్రిప్షన్ జరుగుతుంది అనమాట రైట్ సో ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ నాన్ ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ ఎక్కువగా ఎవరికి వస్తుంది టైప్ వన్ ఎక్కువగా ఎవరికి వస్తుంది టైప్ టూ ఎక్కువగా ఎవరికి వస్తుంది యూజువల్గా టైప్ టూ డయాబెటీస్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అది సెడెంటరీ లైఫ్ అని అంటే ఎలాంటి యాక్టివిటీ లేకుండా మనము ఉన్న వాళ్ళల్లో అంటే జస్ట్ జాబ్కి వెళ్ళేసి రావడము లేదా జాబ్లో స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండడం కొంతమందికి బిజినెస్లో సడన్గా లాస్ రావడము సో స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా తీసుకునే వాళ్ళల్లో మనకు ఇది కామన్గా కనిపిస్తుంది యూజువల్గా అంటే హెరిడిటరీ వచ్చే ప్రాబ్లమ్ లేదా అంటే ప్యాంక్రియాస్ కనుక సరిగ్గా సీక్రేషన్ చేయలేకపోతే కనుక అప్పుడు మనకు టైప్ వన్ డయాబెటీస్ కనిపిస్తుంది అనమాట రైట్ సో టైప్ వన్ డయాబెటీస్లో అంటే ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ వాళ్ళకి లైఫ్ లాంగ్ వీళ్ళు అంటే ఇన్సులిన్ తీసుకుంటూ ఉండే తీసుకుంటూనే ఉండాలా లేదంటే వీళ్ళకి ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ ఉండడం లేదంటే టైప్ టూ డయాబెటీస్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడం ఇట్లా ఏమైనా జరుగుతుందా ఛాన్స్ ఉందా యూజువల్గా ఇన్సులిన్ ఎప్పుడు ఇస్తారు అని అంటే ప్యాంక్రియాస్ కనుక సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు ఇన్సులిన్ అనే హార్మోన్ సీక్రెట్ చేస్తుంది అనమాట ప్యాంక్రియాస్ అలా చేయలేకపోతే కనుక మనము బయట నుంచి ఇవ్వాల్సిన అవసరం పడుతూ ఉంటుంది అది యూజువల్గా లైఫ్ లాంగ్ ఉండే ప్రొసీజర్ ఉంటుంది బట్ హోమియోపతిలో మేము ఎన్నో కేసెస్ చూసాము ఇన్సులిన్ యొక్క డిపెండెన్సీ తీసి అంటే మినిమమ్ డోసేజ్ ఆఫ్ ట్యాబ్లెట్స్ మీద ఉండగలిగేలా చేసామన్నమాట హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్తో రైట్ సో వీళ్ళు లైఫ్ లాంగ్ మెడిసిన్ తీసుకుంటూనే ఉండాలా డయాబెటీస్కి అంటే కంట్రోల్ అవ్వదు అని అంటుంటారు కదా డెఫినెట్గా అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇది లైఫ్ లాంగ్ తీసుకోవడమే కాకుండా లెవెల్స్ ఒక్కొక్కసారి అన్కంట్రోలబుల్ ఉంటాయి అనమాట సో అలాంటి వాళ్ళలో డెఫినెట్గా హోమియోపతి అనేది హెల్ప్ అంటే కంట్రోల్లో ఉంచడమే కాకుండా డయాబెటీస్ని క్యూర్ కూడా చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి రైట్ సో డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి దెబ్బలు తగినా కూడా ఇంజురీస్ అయినా లేదంటే పుల్ అయినా కూడా త్వరగా మానవ అంటుంటారు సో ఎందుకు ఎందుకనంటే ఇప్పుడు వాళ్ళల్లో ఎనర్జీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అంటే హీలింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా స్లోగా అయిపోతూ ఉంటుంది అందుకని ఏదన్నా దెబ్బలు తగిలినా కానీ మానదు బట్ అదే కాకుండా అన్కంట్రోలబుల్ డయాబెటీస్ ఉంటే కనుక ఆటోమేటిక్ అంటే డర్మోపతి అంటాం అంటే బాయిల్స్ లాగా రావడము అండ్ చాలా వర్స్ కేసెస్లో యాంపిటేషన్ అంటే కాళ్ళు తీసేయడం కూడా జరుగుతుంది అనమాట అంతగా డయాబెటీస్ అనేది ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో అంటే కేర్ఫుల్గా ఉండాలన్నమాట ఇట్స్ లైక్ సో స్లో పాయిజన్ అంటారు డయాబెటీస్ అనేది రైట్ సో డయాబెటీస్ అలాగే కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ పైన ఎఫెక్ట్ చూపించడం కళ్ళ పైన ఎఫెక్ట్ చూపించడం ఇట్లాంటి కాంప్లికేషన్స్ చూస్తూ ఉంటాం సో ఎందుకు ఇందులో కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఏమేం కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి అసలు యూజువల్గా కళ్ళకి సంబంధించి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి విజన్ బ్లర్డ్గా ఉండడము లేదా నేను ఒక్కొక్కసారి అంటే ఆపరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా పడొచ్చు దెన్ న్యూరోపతి అంటాం అంటే నరాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ బ్లడ్ సప్లై సరిగా లేకపోవడం వల్ల తిమ్మిర్లు రావడం ఏంటి మంటలు అరి కళ్ళు అరి చేతులలో మంటలు రావడం ఏంటి దెన్ మీకు అంటే కిడ్నీలో ఫంక్షనింగ్ డిఫెక్టివ్గా ఉండడము అది అంటే వర్స్ కేసెస్లో చాలా ప్రొలాంగ్డ్ కనుక డయాబెటీస్ ఉన్నట్లయితే కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అండ్ స్కిన్ నేను చెప్పినట్టుగా డర్మోపతి అంటాము సో ఆ విధంగా కూడా మనము ఒకవేళ అంటే స్కిన్లో బాయిల్స్ రావడం కానీ లేదా బాడీ అంతా కూడా ఇచ్చింగ్గా అనిపించడం ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట సో అలాంటప్పుడు మనము అలర్ట్ అయిపోవాలి అంటే అవి డిజీజ్ యొక్క కాంప్లికేషన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయాయి అనేది మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట రైట్ సో డయాబెటీస్ అంటే లేని వాళ్ళు అంటే ఫ్యామిలీస్ ఉన్న వాళ్ళు జనరల్గా స్వీట్స్ ఎక్కువ తిన్నా కూడా రైస్ ఎక్కువ తిన్నా కూడా వీళ్ళకి డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది త్వరగా అని అంటుంటారు అసలు స్వీట్స్ తినకూడ
లేదు ఆల్రెడీ మన బాడీలో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి అంటే అది మన బాడీకి బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయి యూటిలైజ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి మనం డెఫినెట్గా అంటే పై నుంచి షుగర్ తీసుకోవడం డెఫినెట్గా అవాయిడ్ చేయాలి బట్ డైట్ గురించి వచ్చినప్పుడు ఎందుకంటే అది మన బాడీకి గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ బ్రేకప్ అయిపోయి మన బాడీకి ఎనర్జీ లెవెల్స్ సరిగ్గా ఇవ్వదు కాబట్టి మనం తీసుకునే డైట్ అంటే ఫైబర్ రిచ్ డయట్ అయ్యి ఉండాలి అంటే క్యాలరీస్ కూడా మరీ ఎక్కువగా ఉండకూడదు ఎందుకంటే మళ్ళీ క్యాలరీస్ ఎక్కువై ఒబెసిటీ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ఇంకా కాంప్లికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో అందుకని మనం డైట్ విషయంలో కూడా చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టుకోవాలి అండ్ డెఫినెట్గా ఎక్సర్సైజెస్ అనేది చేయాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి నరాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ప్రాపర్గా ఉండాలి కాబట్టి వాకింగ్ అండ్ చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ డెఫినెట్గా చేసుకోవాలి రైట్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఈ షుగర్కి బదులుగా షుగర్ని రీప్లేస్ చేసే టాబ్లెట్స్ రావడం టీలో కాఫీలో వేసుకోవడానికి లేదంటే షుగర్ ఫ్రీ చాక్లెట్స్ అని బిస్కెట్స్ అని ఇట్లా చాలా చూస్తున్నాం అసలు ఇవి యూస్ చేయొచ్చా ఇంతవరకు హెల్ప్ అవుతాయి ఇవి సి అంటే ఒక్కసారి మనకు డయాబెటీస్ వచ్చిందంటే మనమే అది అంటే ఆలోచన మనకి రావాలి మనం అంటే షుగర్ మీద దాని అంటే ఆసక్తి అనేది పోవాలన్నమాట ఇవన్నీ కూడా అంటే మనకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి దాన్ని రీప్లేస్ చేయడానికి అనమాట బట్ అంటే అదంతా హార్మ్ఫుల్గా ఉండదు కానీ సమ్వేర్ అంటే షుగర్ ఫ్రీ అనేది ఉన్నా కానీ అంటే ఫస్ట్ మన మనలో ఆ రెస్ట్రిక్షన్ అనేది మనం పెట్టుకోవాలన్నమాట అప్పుడు సి ఎప్పుడైతే మనం ఇలా రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టుకొని ప్రాపర్ మెడిసిన్స్ అవన్నీ తీసుకుంటామో మనకు ఒక ఛాన్స్ కూడా దొరుకుతుంది అంటే ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడానికి అలా లేదు ఇలా కంటిన్యూ మనకు కనుక ఆ రెస్ట్రిక్షన్ లేదు అని అంటే కనుక లైఫ్ లాంగ్ ఇలా కంటిన్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది రైట్ కాలర్ ఉన్నారండి మాట్లాడదాం హలో హలో తేజ గారు చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మేడం ఇప్పుడు మాకు ప్రెసెంట్ యూరిన్ ఎక్కువ సార్లు నా ఏజ్ ట్వంటీ టూ మేడం ఓకే యూరిన్ ఎక్కువ సార్లు రావడం ఆటోమేటిక్ ఎక్కువ వస్తుంది నెక్స్ట్ నేను షుగర్ టెస్ట్ చేయించుకుంటే అలాంటి ఏమి లేదనేసి వచ్చింది కానీ కిడ్నీస్ దగ్గర బోత్ బ్యాక్ కిడ్నీస్ పైన రౌండ్ గా పెయిన్ వస్తుంది మేడం బోత్ సైడ్ ఓకే ఒకసారి అంటే ఎక్స్రే కానీ ఏదైనా తీయించుకున్నారా అండి కిడ్నీస్ ఫంక్షనింగ్ టెస్ట్ చేయించుకున్నారా అంటే రాళ్ళు ఉన్నాయా కిడ్నీస్ లో అని కూడా చెక్ చేయించుకున్నా అలా కూడా ఏం లేవని చూపించింది ఓకే ఫ్రీక్వెన్సీ గనక ఎక్కువ ఉండింది అని అంటే డయాబెటీస్ ఏ కాకుండా ఇంకా వేరే కారణాలు కూడా ఉంటాయి అన్నమాట ఒకవేళ యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో మీరు ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసుకున్నారంటే మనకు క్లియర్ పిక్చర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు రైట్ సో హోమియోపతిలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంది డయాబెటీస్ కంట్రోల్ కంట్రోల్లో ఉంటుందా అంటే పర్మనెంట్గా తగ్గుతుందా యా ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో అయితే మనము చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ చూడవచ్చు అంటే ఎప్పుడైతే డయాబెటీస్ డిటెక్ట్ అవుతుందో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా కనుక హోమియోపతి అప్రోచ్ అయ్యారంటే చాలా కేసెస్లో మనం పర్మనెంట్ క్యూర్ కూడా చూసామన్నమాట బట్ అంటే లేటర్ ఆన్ స్టేజెస్లో అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇన్సులిన్ డిపెండెన్సీ ఉంది అనుకోండి తో అందులో మనము అంటే ఇన్సులిన్ తీసేసి సింపుల్ మెడికేషన్లో పెట్టిన కేసెస్ కూడా చాలా ఉన్నాయన్నమాట సో డెఫినెట్గా హోమియోపతి హెల్ప్ చేస్తుందండి రైట్ నేను ఎక్కడ చదివాను అంటే వాకింగ్ ఎక్కువ చేసే వాళ్ళకి డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది లెవెల్స్ పెరగకుండా ఉంటుంది అని సో ఇది వాకింగ్ హెల్ప్ చేస్తుందా వీళ్ళకి డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ డెఫినెట్గా అండి డయాబెటీస్ అంటేనే మెటబాలిజం ప్రాబ్లం అనమాట మెటబాలిజం అంటే మనకు ఆకలి వేయడం ఏంటి తిన్నది డైజెస్ట్ అవ్వడము అది మనకు ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇవ్వడము దీని అంతని మెటబాలిజం అంటారనమాట సో డయాబెటీస్ ఉంటే మెటబాలిజంలో ప్రాబ్లం డెఫినెట్గా వస్తుంది ఈ మెటబాలిజంకి డెఫినెట్గా మనకు వాకింగ్ చేయడం వల్ల డెఫినెట్గా హెల్ప్ అవుతుంది అయితే దీంతోపాటు మన డైట్ రెస్ట్రిక్షన్ సి డయాబెటీస్ మెటబాలిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ప్లస్ ఎక్సర్సైజ్ కంపల్సరీ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది డయాబెటీస్ అన్నప్పుడు మెడిసిన్స్తో పాటు ఇవి రెండు కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలి రైట్ సో ఇంకా ఏం ఎక్సర్సైజెస్ యూజ్ అవుతాయి వీళ్ళకి ఏం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి సి యూజువల్గా మనం ఎక్సర్సైజెస్ అంటే అదొక ప్లాన్ కింద దెన్ అది ఎప్పుడు జరగదు జిమ్ జాయిన్ అవ్వడము బట్ సింపుల్ ఎక్సర్సైజెస్ మనం ఇంట్లో చేసుకునే హాఫ్ అన్ అవర్ వాక్ అలారం పెట్టుకొని వాక్ చేసుకున్నామంటే అది మనం రెగ్యులర్గా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి అంత చేసినా సరిపోతుంది దెన్ డైట్ వచ్చేసి చెప్పినట్టుగా రిచ్ అంటే ఫైబర్ రిచ్ డైట్ మనం తీసుకొని దెన్ లో క్యాల
హలో రవి గారు చెప్పండి నమస్తే అండి నమస్తే అండి చెప్పండి డాక్టర్ మీరు ఇప్పుడు హోమియోపతిలో మరి మెడిసిన్ వాడతాయి డయాబెటిక్ పూర్తి కంట్రోల్ లో ఉంటుంది తగ్గుతానని కూడా చెప్పారు ఇక్కడ కరీనగర్ లో హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ లా ఓకే అయితే ఇది రైట్ సో అంటే రైస్ కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేయాల వీళ్ళు చాలా మంది రైస్ తక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకోండి అని చెప్తూ ఉంటారు అంటే లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు అసలు రైట్స్ కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేయొచ్చా సి మనకైతే అంటే ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో మనకు అంటే రైస్ మన స్టేపుల్ ఫుడ్ కాబట్టి అది ఫస్ట్ నుంచి అలవాటు ఉంటుంది కాబట్టి రైస్ అవాయిడ్ చేయడం చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది బట్ అంటే ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో అలవాటు ప్రకారం కొంతగా రైస్ తీసుకొని కొంచెము అంటే రొట్టి అంటే గోధుమ రొట్టెలు ఇవి అవా యాడ్ చేసుకున్నామని అంటే చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అంటే అది ఈజీగా బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయి ఎనర్జీ లెవెల్స్ కిందికి మారుస్తూ ఉంటుంది రైస్ అంటే అది ఫాస్టర్గా మనకు అంటే గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కొంతవరకు దాన్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తేనే బెటర్ అండి రైట్ సో ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ వాళ్ళకి ఏమైనా స్పెషల్ డైట్ ఉంటుందా పిల్లలకి ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లలకి ఏమైనా స్పెషల్ డైట్ ఫాలో అవ్వాలా వాళ్ళకి అంటే ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యే ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ కానీ అలాంటివి ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది బట్ ఎప్పటికప్పుడు కూడా మనము అంటే చెక్ చేసుకొని ఇంట్లో కూడా అంటే షుగర్ లెవెల్స్ చెక్ చేసుకోవడానికి అంటే చిన్న పిల్లలకు అలాగే జరుగుతాయి కనుక ఎందుకంటే సడన్గా మళ్ళీ వాళ్ళకి అంటే షుగర్ లెవెల్స్ ఫ్లక్చువేట్ అవ్వడము దెన్ అంటే గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ చాలా తక్కువగా పడిపోవడము దానివల్ల ఒక్కొక్కసారి కోమాలకు వెళ్ళడం అలా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఎప్పటికప్పుడు గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ని మనం మానిటర్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట చిన్న పిల్లలు స్పెషల్గా తీసుకున్నప్పుడు అండ్ పెద్దవాళ్ళలో డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు కాబట్టి ప్రాబ్లమ్ ఉండదు రైట్ అసలు షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి స్వీట్స్ అసలు తినని ఇవ్వరు కంప్లీట్గా అసలు స్వీట్స్ తినచ్చు వీళ్ళు తీసుకోవచ్చా డెఫినెట్గా తీసుకోకూడదండి బట్ ఒకవేళ అంటే మేము ట్రీట్ చేసిన కేసెస్లో కంప్లీట్గా క్యూర్ అయిన కేసెస్లో మేము అలా తీసుకున్నా కానీ ప్రాబ్లం లేకుండా చూసాము సో అంటే అది ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో కనుక మీరు హోమియోపతిని అప్రోచ్ అయితే అది పాజిబుల్ బట్ ఆ రెస్ట్రిక్షన్ అనేది డెఫినెట్గా మనము మైండ్లో కూడా పెట్టుకోవాలి దానికి అప్రోచ్ అవ్వకుండా ఉండడమే బెటర్ రైట్ సో చాలామంది ఇందాక ఒక కాలర్ కూడా అడిగారు అంటే యూరిన్ ఎక్కువ టైమ్స్ వెళ్తుంటే షుగర్ ఉందేమనే డౌట్ రావడం ఇట్లాంటివి చూస్తుంటాం సో ఎందుకు వీళ్ళు అంటే డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ ఎక్కువ టైమ్స్ వెళ్ళడం ఇలా జరుగుతుంది అదొక లక్షణం అనమాట డయాబెటీస్ యొక్క లక్షణము ఎక్కువసార్లు యూరిన్ వెళ్ళడము స్పెషల్గా నైట్ టైమ్స్లో యూరిన్ ఎక్కువసార్లు వెళ్ళడం అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలా కనుక వెళ్తే అంటే అన్నీ డిస్టర్బ్ అయిపోతాయి అండి స్లీప్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది దానివల్ల అగైన్ మళ్ళీ మెటబాలిజంలో ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది సో అది డెఫినెట్గా ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్ని అప్రోచ్ అయ్యాలంటే ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో మనం ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో సునీల్ గారు చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి ప్రీ డయాబెటిక్ డయాబెటిక్ గా మారకుండా లైఫ్ స్టైల్ ఎలాంటి మార్పులు చేసుకోవాలంటారు డెఫినెట్ ప్రీ డయాబెటిక్ ప్రీ డయాబెటిక్ డయాబెటిక్ గా మారకుండా లైఫ్ స్టైల్ లో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి సి డెఫినెట్గా ప్రాపర్ డయట్ అంటే టైమ్లీ మీల్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే కరెక్ట్ టైంకి తినడం ఏంటి లేదా మీల్స్ని అంటే ఒకేసారి పెద్ద మీల్ కాకుండా చిన్న చిన్న మీల్స్గా బ్రేక్ చేసుకుని తినడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మనం ఏం తిన్నా కానీ అంటే అందులో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండి ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవాలి ప్లస్ ఎక్సర్సైజెస్ డెఫినెట్గా కంపల్సరీ మనము కనుక ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాము మన రొటీన్లో అంటే కనుక ప్రీ డయాబెటిక్ స్టేజ్లో మనకు డయాబెటిక్కి వెళ్ళకుండా మనం కొంతవరకు అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సో ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కూడా ఎక్కువగా డయాబెటీస్ రావడం చూస్తుంటాం కొంతమందిలో అది ప్రలో ప్రొలాంగ్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ డెలివరీ కొంతమందికి అలాగే ఉంటుంది సో ఎందుకు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో డయాగ్నోస్ అవుతుంది ఇది ఎందుకని అవుతుందనంటే గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అంటే బ్లడ్లో ఎక్కువగా సీక్రెట్ అయిపోతుంది అండ్ అది బాడీ యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోతుంది అనమాట అందుకనే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో యూజువల్గా డయాబెటీస్ అనేది కనిపిస్తుంది దాన్ని జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటారు చాలా వరకు కూడా డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత అది క్యూర్ అయిపోతుంది అంటే మళ్ళీ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాతనే మనము చెప్పగలుగుతాము అది క్యూర్ అయిందా లేదా బట్ కనిపిస్తే కనుక దెన్ లైఫ్ లాంగ్ వాడాల్సిన అవసరం పడుతుంది కొంతమందిలో రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో శ్రీకాంత్ గారు చెప్పండి చెప్పండి ఫోర్ మంత్స్ అవుతుంది డయాబెటీస్ వచ్చి
డెఫినెట్ గా అంటే ఇప్పుడు ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో అంటే మొన్నే కనుక్కున్నారు కాబట్టి డయాబెటీస్ ఉందని ఇన్సులిన్ యొక్క డిపెండెన్సీ అంటే కంప్లీట్ గా తీసేయగలిగేయచ్చు మీరు అంటే మీ పేరెంట్స్ కి ఎవరికైనా ఉందా ప్రాబ్లమ్ ఎవరికి లేదండి ఓకే అంటే ఇన్సులిన్ ఎందుకు డిపెండెన్సీ పెడతాం అని అంటే పాంక్రియాస్ కనుక సరిగ్గా పని చేయకపోవడం వల్ల సో యూజువల్గా హోమియోపతి ఏం చేస్తుందంటే ఏదైనా ఆర్గన్ సరిగ్గా పని చేయట్లేదంటే అది సరిగ్గా చేసేలా చూస్తుంది కాబట్టి అండ్ మేము ఇచ్చే ఇక్కడ అంటే జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీతో అది అంటే పాంక్రియాస్ మళ్ళీ అంటే సరిగ్గా పని చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి చాలా కేసెస్లో మేము ఇన్సులిన్ కంప్లీట్గా తీసేయడం జరిగింది అనమాట ఓన్లీ మినిమల్ డోస్ ఆఫ్ అంటే అలోపతి ట్యాబ్లెట్స్తో ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు సో మీ నియరెస్ట్ హోమియోపతి క్లినిక్ని అప్రోచ్ అయ్యారు అంటే మీరు ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సో పర్టికులర్గా షుగర్కి చాలామంది అలోపతి ట్యాబ్లెట్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు సో రెండు యూస్ వాడొచ్చా వీళ్ళు అంటే హోమియో మెడిసిన్ అలోపతి షుగర్ పేషెంట్స్ వాడొచ్చా యూజువల్గా అంటే ఇనీషియల్ స్టేజ్ అంటే మీకు ఇప్పుడు డయాబెటీస్ అన్కంట్రోలబుల్ ఉంది దెన్ అప్పుడు వాళ్ళు అంటే ఎంత ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకున్నా క్యూర్ అవ్వట్లేదని దెన్ హోమియోపతిని అప్రోచ్ అవుతారనమాట ఆ స్టేజెస్లో మనం ఒక్కసారి అలోపతిక్ మెడిసిన్ స్టాప్ చేయలేము ఎలాగైతే హోమియోపతిక్ మెడిసిన్తో ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటారో అప్పుడు అలోపతిక్ మెడిసిన్ యొక్క డోసేజ్ అంటే మనమే కాకుండా వాళ్ళు కన్సల్ట్ అయ్యే డాక్టరే వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ చూసి లెవెల్స్ నార్మల్గా ఉంటున్న కొద్ది రెడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు సపోజ్ అంటే రెండు సార్లు తీసుకోవాల్సిన ట్యాబ్లెట్స్ని ఒక్కసారి తీసుకోవడం అలాగూ రెడ్యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ సో లాంగ్ పీరియడ్ ఉండే ప్రాబ్లం కాబట్టి మెడిసిన్స్ ఎంత కాలం యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది వీళ్ళు సి యూజువల్గా అలోపతి అయితేనేమో లైఫ్ లాంగ్ యూస్ చేయాల్సిన అవసరం పడుతుంది బట్ హోమియోపతిలో కొంత టైం అంటే యూజువల్గా మేము త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు అడ్వైజ్ చేస్తాము అది కనుక కంటిన్యూస్గా వాడుతూ ఉన్నారంటే మీకు అంటే దీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాలు అంటే క్రానిసిటీ పెరుగుతున్న కొద్ది డిజీజ్ యొక్క క్రానిసిటీ అంటే ఒక్కొక్క సంవత్సరం పెరుగుతున్న కొద్ది ఒక్కొక్క కాంప్లికేషన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట అంటే కళ్ళకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి స్కిన్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి లేదా నరాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి ఒక్కొక్కటిగా వస్తుంటాయి రిపోర్ట్స్ నార్మల్గా ఉన్నా కానీ అలాంటి వాటిలో హోమియోపతి డెఫినెట్గా కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా అవాయిడ్ చేస్తుందండి రైట్ అండి కాల్డర్ ఉన్నారు హలో నమస్కారం మేడం డాక్టర్ గారు మాట్లాడుతున్నారా మేడం మాట్లాడండి సురేష్ గారు చెప్పండి నా పేరు యాక్చువల్లీ నమస్కారం మేడం నమస్తే అండి యాక్చువల్ మా బాబు ఫోర్ ఇయర్స్ నవ్ దిస్ నెక్స్ట్ మంత్ అక్టోబర్ అయితే లో షుగర్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయింది మేడం ఎయిటీన్ మంత్ ట్వంటీ టూ ఏజ్ నుంచి వెళ్ళి అరేబియన్ గల్ఫ్ లో జన్మించాడు బాబు యాక్చువల్ బాగా ఇబ్బంది మేము పడుతున్నాం ఇప్పటికి కొద్దిగా షుగర్స్ పర్లేదు ఐ ట్రెకింగ్ టు ట్రీట్మెంట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఆల్వేస్ లో షుగర్ ఎవ్రీ దట్ హైబోగ్లోస్మియా అని నిర్ధారణ చేశారు బ్లడ్ లో షుగర్ లెవెల్స్ పడిపోవడం ఇప్పుడు కొద్దిగా పర్లేదు వన్ ఇయర్ కెళ్ళి స్టార్టింగ్ లో ఎవ్రీ టూ మంత్ త్రీ మంత్ అది ప్రాబ్లమ్ అయింది అండ్ గ్రోత్ హార్మోన్ ఇంజెక్షన్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాం ఇది బాబుకు మేము దాదాపు అన్ని క్యాచ్ చేస్తున్నాం మేడం ఎంటర్ ఎంటర్ అయినా ఇప్పటివరకు పర్లేదు దీనికి ముందు ముందు ఏదన్నా తొందరగా మొత్తానికి రాకుండా వెళ్ళిపోతుందా కంటిన్యూ చేయాలా మేడం అనే మెడికేషన్ లైఫ్ లాంగ్ ఉండే ప్రాసెస్ కాబట్టి అండ్ చాలా చిన్న ఏజ్ అండ్ గ్రోత్ మీద డెఫినెట్ గా తనకు ఇఫెక్ట్ కనిపిస్తుందండి ఎందుకనంటే తను తినే ఫుడ్ అంటే ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉండదు కాబట్టి తనకు గ్రోత్ లో డెఫినెట్ గా ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది హోమియోపతిలో వచ్చేసి మేము కాన్స్టిట్యూషనల్ జెనెటిక్ రెమెడీ ఇస్తాం కాబట్టి కంప్లీట్ గా క్యూర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండి హైపోగ్లైసేమియా కూడా వెరీ రిస్కీ అనమాట అంటే లైఫ్ థ్రెట్నింగ్ డెఫినెట్ గా కోమా అండ్ ఇలాంటి కండిషన్స్ వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇమీడియట్ గా మీ దగ్గర ఉండే హోమియోకర్ ఇంటర్నేషనల్ అప్రోచ్ అయ్యి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసేసుకోండి మీకు డెఫినెట్ గా ఇందులో క్యూర్ కనిపిస్తుందండి రైట్ సో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి డయాబెటీస్ రాకుండా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కనుక ఉంది అని అంటే డెఫినెట్ గా డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సూనర్ ఆర్ లేటర్ కాబట్టి కొన్ని కేర్ తీసుకుంటే డెఫినెట్ గా బాగుంటుంది అండి మనం ఉండే లైఫ్ స్టైల్ అని అంటే సెడెంటరీ లైఫ్ అంటే ఒకే దగ్గర కూర్చొని లేదా అలాగూ అంటే మన జాబ్ ప్రొఫైల్ అలా ఉంటే కనుక 
కొంతవరకు చేంజెస్ తెచ్చుకోవాలి అంటే యాక్టివ్గా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి అంటే ఎక్సర్సైజెస్ రెగ్యులర్గా చేస్తూ డయట్ స్కెడ్యూల్ టైంకి తింటూ ఫైబర్ రిచ్ డయట్ యాడ్ చేసుకొని ఒబిసిటీ ఒబిసిటీ కూడా ఒక రిస్క్ అనమాట డయాబెటీస్లో సో ఎప్పటికప్పుడు వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారంటే కనుక కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సో ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ అయినా హోమియోపతిలో మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఇది ఇవాల్టి గుడ్ హెల్త్ కి వాచింగ్ బేసిక్స్ న్యూస్